வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹைடெக் அகாடமிக்காக நான் உங்கள் இசைக்கு ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பாக நம்ம என்ன பண்றோம் ஏற்கனவே தொடர்ந்து நம்ம சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் சோஷியல் சயின்ஸ்க்கான வீடியோஸ் தொடர்ந்து போட்டே வந்திருக்கோம் ஸோ இது நம்ம போடக்கூடிய சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் அஞ்சாவது வீடியோ என்ன பாடம் அப்படின்னா புவியியல்ல பேரண்டம் மற்றும் சூரிய குடும்பம் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் தான் பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் சரியான விடையை தேர்வு செய்யவும் பாருங்க புவி தன் அச்சில் பூமி தன் அச்சில் சுழல்வதை இவ்வாறு அழைக்கிறோம் சோ அப்ப பூமி வந்து பாருங்க சூரிய குடும்பத்துல பூமி தன்னைத்தானே சுத்தி வருது அதே போல பூமி சூரியனையும் சுத்தி வருது சரிங்களா அப்ப எல்லா பூமி மட்டும் இல்ல மற்ற எல்லா கோள்களும் ரொட்டேஷன் இருக்கு ரெவல்யூஷன் இருக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா சோ புவி தன் அச்சில் சுழல்வதை இவ்வாறு அழைக்கிற மீடிய அழைக்கிறோம் சுழலுதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆன்சர் சி ஆன்சர் சுழலுதல் ஆன்சர் அடுத்த பாருங்க அடுத்து அடுத்து பாருங்க மகர ரேகை கொஸ்டின் நம்பர் ரெண்டு பாருங்க மகர ரேகையில் சூரிய கதிர்கள் விழும் நாள் மகர ரேகையில சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தா விழும் சரியா மகர ரேகை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பூமியில பாருங்க மகர ரேகை சரியா சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ பூமியில இது வந்து பூமியில வந்து இது வந்து வடக்குங்க இந்த பூமியில வந்து இது வந்து தெற்குங்க இந்த பூமியில வந்து இது வந்து கிழக்குங்க இந்த பூமியில வந்து வந்து இது மேற்குங்க சரியா இது வந்து இது மேற்கு சரியா பாருங்க சோ மேற்காக கிடை மட்டமாக பூமியில வரையக்கூடிய கோடுக்கு பேர் என்ன கோடு அச்ச கோடுங்க என்ன கோடு அச்ச கோடு கிழக்கில் இருந்து மேற்காக கிடை மட்டமாக வரையக்கூடிய கோடுகளுக்கு பேர் அச்ச கோடு ஒன்று வட அரை கோலம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கா வரக்கூடிய கிடைமட்டமா உரியக்கூடிய கோடுகளுக்கு பேர் அச்ச கோடு அதுவே வட அரை கோலத்துல வரைஞ்சா வட அச்சம் தென்னரை கோலத்துல வரைஞ்சா அது பேரு தென் அச்சம் வட அரை கோலத்துல வரைஞ்சா அது பேரு வட அச்சம் தென்னரை கோலத்துல வரைஞ்சா அது பேரு தென் அச்சம் வடாரை கோலத்துல பாருங்க ஜீரோ டிகிரி ஆரம்பிச்சு அஞ்சு பத்து பதினஞ்சு இருபது கூட போயிட்டே இருக்கு இது வந்து இருபத்தி மூன்று டிகிரி சரியா சோ பாருங்க இருபத்தி மூன்று டிகிரி பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க சோ இருபத்தி மூன்று டிகிரி ஆஹ் இருபத்தி மூணு டிகிரி வட அச்சம் சரிங்களா எப்படி வட அச்சம் அஞ்சு இருந்து கோடு போயிட்டே இருக்கு இருபத்தி மூணு டிகிரி வட அச்சம் நம்ம என்ன சொல்றோம் கடக ரேகை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இருபத்தி மூன்று டிகிரி வட அச்சம் கடக ரேகை நம்ம சொல்றோம் அதே போல இந்த பக்கம் இருபத்தி மூணு டிகிரி தென் அச்சம் நம்ம என்ன சொல்றோம் இத இருபத்தி மூணு டிகிரி தென் அச்சம் நம்ம என்ன சொல்றோம் மகர ரேகை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப ஜீரோ டிகிரி நிலநடுக்கோடு அல்லது பூமத்தி ரேகை இருபத்தி மூணு டிகிரி வட அச்சம் கடக ரேகை இருபத்தி மூணு டிகிரி தென் அச்சம் மகர ரேகை சோ இதுல என்ன கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மகர ரேகையில சூரிய கதிர்கள் செங்குத்தாக விழும் நாள் எப்ப விழுது ஜூன் இருபத்தி ஒண்ணு பி ஆன்சருங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி விழுது ஜூன் இருபத்தி ஒண்ணு ஆப்ஷன் பி சோ அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் பாருங்க அடுத்து மூணாவது கொஸ்டின் பாருங்க சூரிய குடும்பம் அடங்கி உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் எப்படி அழைக்கப்படுது பால்வெளி மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுது பாருங்க சூரிய குடும்பம் அடங்கி உள்ள விண்மீன் திரள் மண்டலம் பால்வெளி மண்டலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் சி சரிங்களா சரி அடுத்த நெக்ஸ்ட் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஆஹ் மனுஷன் பாருங்க சோ மனிதன் தமிழர்களின் பாருங்க தமிழர்களின் மனிதன் தன் காலடியை பதித்துள்ள ஒரே விண்பொருள் எதுனா சந்திரன் எல்லதான் சந்திரன்ல தான் மனிதர்கள் வந்து காலடி பயிற்சுள்ள ஒரே விண்போல் சரியா சோ தமிழர்கள் இது வராது பாருங்க மனிதன் பாரு மனிதன் மனிதன் தன் காலடியை பயிற்சுள்ள ஒரே விண்பொருள் எதுன்னு கேள்வி கேட்டா ஆன்சர் சந்திரன் எது சந்திரன் சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க எந்த கோல் பாருங்க சோ என் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் எந்த கோளா தண்ணீர் தண்ணீரில் மிதக்க இயலும் நீரை விட மிக அடர்த்தி ரொம்ப கம்மி நீரில் மிதக்கும் கோள் அப்படின்னு கேட்பாங்க நீரில் மிதக்கும் கோள் இப்ப கோள்கள் நம்ம தெரியுங்க 
கோள்கள்ல மிகப்பெரிய கோள் இது மொத்தம் எத்தனை கோள்கள் இருக்கு மொத்தம் நமக்கு மொத்தமா நமக்கு மொத்தம் எட்டு கோள்கள் இருக்கு எத்தனை கோள்கள் இருக்கு எட்டு கோள்கள் இருக்கு சரியா சோ மொத்தம் எட்டு கோள்கள் இருக்கு பாருங்க எட்டு கோள்கள் இருக்கு மொத்தமா எட்டு கோள்கள் இருக்கு எத்தனை கோள்கள் இருக்கு எட்டு கோள்கள் இருக்கு மொத்தம் சோ இந்த எட்டு கோள்கள்ல பாருங்க இந்த கோள் இருக்கு எட்டு கோள்கள் இருக்கு சரியா சோ இந்த எட்டு கோள்கள்ல கோள்கள்ல மிக பெரிய கோள் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா கோள்கள்ல மிக பெரிய கோள் வந்து வியாழன் கோள்கள்ல மிக பெரிய கோள் எது வியாழன் தான் இருக்கிறதுல மிக பெரிய கோள்க சோ கோள்கள்ல மிக சிறிய கோள் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா சரியா சோ வந்து கோள்கள்ல மிக பெருசு வந்து வியாழன் தாங்க சோ இருக்கிறதுல வந்து வியாழன் தான் மிக பெரிய கோள் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதே போல பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுல தண்ணீர்ல மிதக்கக்கூடிய கோள் சரிங்களா தண்ணீர்ல மிதக்கக்கூடிய கோள் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா அது வந்து இதுக்கு ஆன்சர் சனிங்க தண்ணீர் மிதக்க முடியும் ஆன்சர் சனி பி ஆன்சர் சோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொழுட்ட இடங்களை நிரப்புக பாருங்க சோ கொழுட்ட இடங்களை நிரப்புக பாருங்க பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொழுட்ட இடங்களை நிரப்புக பெருவெடிப்பு கொள்கை என்ன வரும் பெரு வெடிப்பு கொள்கை பெருவெடிப்பு கொள்கை பிக் பேங் தியரி அப்படின்னு சொல்றோம் பெருவெடிப்பு கொள்கை இதுதான் வந்து பேரண்டம் உருவாவதற்கான ஒரு காரணமா இருந்தது இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கை தான் பிக் பேங் தியரி அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து அடுத்து இரு வான் பொருட்கள் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ரெண்டாவது கொஸ்டின் இரு வான் பொருட்களுக்கு இடையிலான தொலைவ அளக்குவதற்கு அளக்க உதவும் அளவு டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க என்ன அளவு அப்படின்னு கேட்டா சோ ரெண்டு பாருங்க இரு வான் பொருட்களுக்கு இடையிலான தொலைவை அளக்க உதவும் டேஸ் ஆகும் எது உதவுது அப்படின்னு கேட்டா ஒளி ஆண்டு உதவுதுங்க எது ஒளி ஆண்டு எது உதவுது ஒளி ஆண்டு உதவுது ஒளி ஆண்டு சோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து சூரிய குடும்பத்தின் மையம் சரியா சூரிய குடும்பத்துடைய மையமே இதுதான் சூரியன் தாங்க சூரிய குடும்பத்தின் மையம் எது சூரியன் சூரிய குடும்பத்தின் மையம் சூரியன் சூரியனை மையமா வச்சுதான் எல்லா கோளுமே சுத்தி வருது அப்ப சூரிய குடும்பத்தின் மையம் சூரியன் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து கோள்கள் என்றால் கோல் என்ற வார்த்தையின் பொருள் என்ன 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 மீனிங் கோல் என்ற வார்த்தையில் சுற்றி வருபவர் என்று பொருள் என்ன மீனிங் சுற்றி வருபவர் சுற்றி வருபவர் என்று பொருள் கோல் என்றால் என்ன மீனிங் சுற்றி வருபவர் என்று பொருள் சரியா ஏன்னா கோல்னா அலைந்து தெரியவர் அல்ல சுற்றி வருபவர் அப்படின்னு மீனிங் தன்னைத்தானே ஏன்னா ஏன் சொல்றோம்னா எல்லா கோளுமே தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனை ஒரு நீள்வட்ட பாதையில சுற்றி வருது அப்படி கோள்கள் தழைத்தான் சுற்றி கொண்டு சூரிய ஒரு நீளட்ட சுத்தி வருவதனால கோள் அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங் அலைந்து தெரிபவர் அல்லது சுற்றி வருபவர் என்று பொருள் சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து பாருங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் சோ அதிக துணை கோள்கள் பாருங்க துணை கோள்கள் பாருங்க சோ அதிக துணை கோள்கள் கொண்ட கோள்கள் எதுன்னு கேட்டாங்க பாருங்க அதிக துணை கோள்கள் பாருங்க பாருங்க சோ அடுத்த கொஸ்டின் அதிக துணை கோள் சோ அதிக அதிக துணை கோள்கள் கொண்ட கோள் எதுன்னு கேட்டா அது யாராவது அதிகமான துணைக்கோள் சரிங்களா அதிகமான துணைக்கோள் கொண்ட கோள் வந்து வியாழன் அதிகமான துணைக்கோள் இருக்கு வியாழன்ல அதிகமான துணைக்கோள்கள் இருக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து நிலவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் இந்திய விண்கலம் கேள்வி கேட்பாங்க நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் விண்கலம் எது சந்திராயன் சரிங்களா முதல் விண்கலம் என்ன கேள்வி கேட்டா சந்திராயன் சந்திராயன் நோட் பண்ண கேள்வி பெற்றிருக்கோம் சந்திராயன் சந்திராயன் ஒண்ணு நம்ம நிலவுக்கு அனுப்பணும் நிலவுக்கு அனுப்பப்பட்ட உம் நிலா நிலாவுக்கு நிலாவிற்கு அனுப்பப்பட்ட நிலாவிற்கு அனுப்பப்பட்ட முதல் இந்திய விண்கலம் சந்திராயன் ஒண்ணு சோ நம்ம லான்ச் பண்ணோம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் புவியின் சாய்வு கோணம் எத்தனை பூமி வந்து பூமியுடைய சாய்வு கோணம் சரிங்களா இருபத்தி மூணு டிகிரி சரிங்களா இருபத்தி மூணு டிகிரி சோ இருபத்தி மூணு டிகிரி சாய்ந்து இருக்கிறதுனாலதான் பூமி பருவகால மாற்றம் பூமியில பருவகால மாற்றம் நடப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஒரு ரெண்டு ரீசன் சொல்றாங்க பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வருறதுனால நமக்கு என்ன நடக்கு இரவு பகல் மாற்றம் நடக்கு பூமி தன்னைத்தானே சுற்றி வர்றதுனால இரவு பகல் மாற்றம் நடக்கு அதே பூமி சூரியனை சுற்றி வர்றதுனால நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா பருவகால மாற்றங்கள் நடக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த பருவகால மாற்றங்களுக்கு இன்னொரு மிக முக்கியமான ரீசன்ஸ் இருபத்தி மூணு டிகிரி பூமி சாஞ்சிருக்கு சோ அதுவும் ஒரு மிக முக்கியமான ரீசனா சொல்லப்படுது அவன் பூமியுடைய 
சாய்வு கோணம் எத்தனை கேட்டா இருபத்தி மூணு அடிகை சாய்வு கோணம் அடுத்த பாருங்க அடுத்து நில நடுக்கோடு சரிவா சோ நில நடுக்கோடு சூரியனை நேராக சந்திக்கும் நாட்கள் நிலநடுக்கோடு சூரியனை நேராக சந்திக்கும் நாட்கள் எதுன்னு கேட்கிறேன் பாருங்க அப்போ சோ நிலநடுக்கோடுல ரெண்டு நாள் சந்திக்கும் ஒண்ணு மார்ச் மாசம் மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு இன்னொன்னு செப்டம்பர் மார்ச் இருபத்தி ஒண்ணு செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு சோ இந்த ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் நிலநடுக்கோடு பகுதியில சோ சூரியனை பாருங்க சூரியன் வந்து நிலநடுக்கோடு சூரியனை நேராக சந்திக்கும் நாட்கள்கள் இதெல்லாம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணும் இந்த ரெண்டு நாள் மட்டும்தான் நிலநடுக்கோடு பகுதி சென்டர் ஆகணும் இந்த ரெண்டு நாள் தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான நாள் என்ன அப்படின்னா மார்ச் இருபத்தி ஒன்னும் பாரு மார்ச் இருபத்தி ஒன்னும் செப்டம்பர் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணும் சம இரவு பகல் கொண்ட நாட்கள் என்ன நாட்கள்ங்க சம இரவு பகல் கொண்ட நாட்கள் சம இரவு பகல்ங்கிறது பனிரெண்டு மணி நேரம் பகல் பனிரெண்டு மணி நேரம் இரவு சம இரவு பகல் கொண்ட நாட்கள் இந்த ரெண்டே நாள் தான் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணு தான் மத்த ஒரு வருடத்துல மத்த முன்னூத்தி நாட்கள்ல எல்லா நாட்கள்லயுமே பன்னெண்டு மணி நேரம் பகல் பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவுங்கிறது இருக்காது நம்ம கோடை காலமா இருக்கணும் வச்சுங்களேன் கோடை காலமாக இருந்தால் பகல் பொழுது அதிகமா இருக்கும் இரவு பொழுது கம்மியா இருக்கும் அதுவே குளிர் காலமா இருந்தா இரவு பொழுது அதிகமா இருக்கும் பகல் பொழுது குறைவா இருக்கும் பாருங்க அப்ப கோடை காலமா இருந்தா கோடை காலமா இருந்தா பகல் பொழுது அதிகமா இருக்கும் ஆனா ஒரு ஆண்ல சம இரவு பகல் ரெண்டே ரெண்டு நாட்கள் மட்டும்தாங்க இருக்கு அது மார்ச் இருபத்தி மூணுலயும் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணுலயும் மட்டும்தான் அதே பாருங்க அடுத்து மேற்பரப்பில் புவியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒளிப்படும் பகுதியும் ஒளிப்படாத பகுதியும் பிரிக்கும் டாஸ் என்று பெயர் அதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா ஒளிர்வு வட்டங்க அதுக்கு பேரு ஒளிர்வு வட்டம் பாரு சோ பூமியின் மேற்பரப்பின் மீது ஒளிப்படும் பகுதியும் அதே போல ஒளிப்படாத பகுதியும் பிரிக்குவது டாஸ் என்று பெயர் என்ன பெயரு அப்படின்னு கேட்டா ஒளிர்வு வட்டம் என்று பெயர் என்ன மீனிங் ஒளிர்வு வட்டம் என்று பெயரு அடுத்த டெக்ஸ்ட் பார்க்க போது சரியா தவற பாருங்க பார்க்க போது சரியா தவற நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க சரியா தவற பாருங்க பாருங்க அழகிற்காக வளர்க்கப்படும் தாவரங்கள் மென் கட்டைகள் என அழைக்கப்படுகிறது சோ அழகிற்காக வளர்க்கப்படக்கூடிய தாவரங்கள் மென் கட்டைகள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இதுக்கு ஆன்சர் வந்து சரிங்க அழகுக்காக தாவரங்கள் மென் கட்டைகள் தான் சரி அடுத்த பாருங்க பட்டுப்புழு சோ பட்டுப்புழு வந்து பட்டுப்புழுக்கள் மல்பெரி இலையை உணவாக உட்கொள்கிறது உட்கொள்கின்றன அதுவும் கைதான் பட்டுப்புழுக்கள் மல்பெரி தான் சரி உணவா உட்கொள்வது அதுவும் சரிதான் அடுத்த டெக்ஸ்ட் பாருங்க அலங்கார தாவரமாக காலி சபர் தாவரம் பயன்படுகிறது காலி சபர் தாவரம் அலங்கார தாவரம் பயன்படுது இல்லைங்க சோ ஒரு உணவுப் பொருளா பயன்படுது அப்ப இது தவறு இதுக்கு என்ன சார் இதுக்கு வந்து தவறு அடுத்த டெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து சோ கோடை காலத்தில் கோடை காலத்திற்கு பருத்தி உடைகள் ஏற்றதன்று சோ கோடை காலத்துக்கு பருத்தி உடைகள் தான் ஏற்றதன்றுங்கிறது தான் ஏற்றது தான் சரியா ஏற்றதன்று இல்ல கோடை காலத்தில் பருத்தி உடைகள் தான் அணியணும் தவறு சோ அடுத்து கரும்பு தாவரம் உயிரி எரிபொருளாக பயன்படுது கரும்பு தாவரம் என்பது கரும்பு உயிரி எரிபொருளாக பயன்படுது சரிங்களா உயிரி எரிபொருளாக பயன்படுது ஆமா பயோ மாஸ் கஞ்சிக்கு பயன்படுது சரி ரைட் கரெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு சரி ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டனுக்கும் சரிதான் தேர்ட் கொஸ்டின் தவறு காலி பவர் அலங்கார தவறு கிடையாது ஃபோர்த் கொஸ்டினுக்கு வந்து தவறு பிப்த் கொஸ்டினுக்கும் எனது சரி ஆன்சர் சரிங்களா சரி நெக்ஸ்ட் அடுத்து பார்க்க போறது என்ன பார்க்க போறோம் பாருங்க பொருந்தாது பாருங்க 
so porunda adai porunda adai vattamiduga chiya illa porunda adai vattamiduga illa porunda adai edhu nu paathinga appadina velli vandu porunda adu so yen vandu illa vandu velli vandu porunda adu appadina ondru பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா கிழக்கில இருந்து மேற்காக சொல்லக்கூடிய கோள்கள் ரெண்டு கோள்கள் ஒண்ணு வெள்ளி இன்னொன்னு வந்து இரணஸ் வெள்ளியும் இரணஸும் கிழக்கில இருந்து மேற்காக சொல்லக்கூடிய கோள்கள் மத்த எல்லாமே மேற்கில இருந்து கிழக்காக சொல்லக்கூடிய கோள்கள் கோள்கள் வந்து தன்னைத்தான சுத்தல ரெண்டு டைப்ல ஒரு சுத்தது ஒண்ணு கிழக்கிலிருந்து கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுத்தக்கூடிய கோள்கள் அடுத்த அப்புறம் மேற்கில இருந்து கிழக்காக சுத்தக்கூடிய கோள்கள் சோ மொத்த கோள்கள் எண்ணிக்கை மொத்தம் எட்டு கோள்கள் இருக்கு அந்த எட்டு கோள்கள்ல கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சொல்லக்கூடிய கோள்கள் எண்ணிக்கை ரெண்டு மேற்கிலிருந்து கிழக்காக சொல்லக்கூடிய கோள்கள் ஆறு மொத்தம் அந்த கிழக்கு வந்து மேற்க சொல்லக்கூடிய கோள்கள் மொத்தம் ரெண்டு கோள் சொல்றது ஒண்ணு வந்து வெள்ளியும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா யுரனஸ் சோ வெள்ளியும் யுரனஸ் கோளுமே ரெண்டுமே எப்படி சுத்துது அப்படின்னு கேட்டா கிழக்கில இருந்து மேற்கா சுத்துது மத்த வியாழன் நெப்டியூன் சனி எல்லாமே மேற்கு வந்து கிழக்கா பூமியும் மேற்கு வந்து கிழக்கா தான் சுத்துது அப்ப இது பொருந்தா அது வந்து வெள்ளி ஆன்சர் சிறுகோள்கள் விண்வீழ்தல் குறுவலை கோள்கள் அப்படின்னு கொடுத்துக்காங்க நெக்ஸ்ட் அதுல வராது எதுனா சிறு கோள்கள் வந்து இது வந்து பொருந்தாது சிறுகோள்கள் வால்மீனு விண்மீனு குறுவலை கோள்கள் எல்லாம் ஒண்ணுமா குறு சிறுகோள் பொருந்தாது அதுக்கடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க தரை ஊர்தி சுற்றுக்களம் வான் ஊர்தி விண்கலம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்ல தரை ஊர்தி மட்டும் வராது சோ தரை ஊர்தி இதை பொருந்தாது வெள்ளி செகண்ட் கொஸ்டின் பொருந்தாது சிறியஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் ஐயோ போர்த் கொஸ்டினுக்கு சிறுகோள் வெப்பமான கோல் பாருங்க வெப்பமான கோல் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெப்பமான கோல் வந்து பாருங்க சோ வந்து வெப்பமான கோல் வளையங்கள் உள்ள கோல் செந்நிற கோல் அது போல உருளும் கோல் குளிர்ந்த கோல் பாருங்க பஸ்ட் ஒன் இங்க இருந்தே ஆரம்பிக்கிறோம் சரியா சோ குளிர்ந்த கோல் அப்படின்னா மிகவும் ரொம்ப ரொம்ப குளிர்ந்த கோல் கிட்ட நெப்டியூன் சரியா சோ நெப்டியூன் வந்து குளிர்ந்த கோளுங்க அடுத்து உருந்தோடும் கோல் வந்து ஒரு யுரனஸ் யுரனஸ் வந்து உருந்தோட கூடிய கோல் ஏன்னா சாஞ்சு இருக்கும் அதனால உருந்தோட கூடிய கோல் யுரனஸ் அடுத்து செந்நிற கோள் சிவப்பு நிற கோள் எது அப்படின்னு கேள்விக்கிட்ட செவ்வாய் செந்நிற கோள் வந்து செவ்வாய்ங்க அடுத்து வளையங்கள் கொண்ட கோள் எதுன்னு கேள்வி கேட்டா சனி வளையங்கள் கொண்ட கோள் வந்து சனி சோ வெப்பமான கோள் கேட்டா வெள்ளிங்க வெப்பமான கோள் சரியா சோ அதே போல பாருங்க அப்ப வெப்பமான கோள் வெள்ளி வெள்ளி வந்து வெப்பமான கோள்னு அழைக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாம வெள்ளி எப்படி அழைக்கப்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக ஒளி மிக்க கோள் அதாவது சூரியனுக்கு அப்புறம் மிக அதிகமான ஒளி மிக்க கோள்னு கேட்டா வெள்ளிதான் கோள்களுக்கு ஒளிரின் தன்மையே கிடையாது ஒளிரின் தன்மை இருந்தா அது பேர் கோள் கிடையாது ஒளிரின் தன்மை இருந்தா அது வந்து நட்சத்திரம் ஆனா இங்க வெள்ளி அசலம் கேட்கலாம் வெள்ளி வந்து ஒளிரின் தன்மை இருக்கு அது எப்படி நிலா துணை கோள் நிலா அதுவும் ஒளிருது எப்படி அப்படின்னு கேட்டா சூரிய கதிர்கள் தான் அவை பிரதிபலிக்கிறது அது இயற்கையாக ஒளிரின் தன்மை கிடையாது சோ அப்படிப்பட்டதுதான் வெள்ளியும் அப்ப சூரிய கதிரை எதிரொலிக்கிறது வெள்ளி அதனால ஒளி மிக்க கோள்னு கேட்டா வெள்ளி நம்ம சொல்றோம் சரியா அடுத்து வளையம் உள்ள கோல் வந்து சனிங்க வளையம் உள்ள கோல் சனி சோ அவங்க வளையங்கள் கொண்ட கோல் சனியில தான் அதிகமா வளையங்கள் இருக்கும் இந்த வளையங்கள் என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்டா தூசிகள் பனிப்பாறைகளானது அந்த வளையம் தனியா வந்து மெட்டல் வச்சுலாம் வளையம் போட்டுக்க மாட்டாங்க கோல்ல சரி அப்ப வளையங்கள் உள்ள கோல் வந்து சனி அடுத்து செந்நிற கோல் செவ்வாய் அடுத்து உருளும் கோல் வந்து உருளும் கோல் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தா யுரனஸ் குளிர்ந்த கோல்னு கேட்டா எது அப்படின்னா பார்த்தா நெப்டியூன் குளிர்ந்த கோல் சரியா சோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாக்கலாம் பாருங்க அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை ஆராய்க அடுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை ஆராய கொடுத்துக்காங்க பாருங்க சோ பஸ்ட் வெள்ளி கோல் கிழக்கிலிருந்து மேற்காக சுற்றுகிறது ஆஹ் ரெண்டாவது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் நாளாந்து கடகரைகளில் சூரிய கிழக்கு செங்குத்தாக விடும் செவ்வாய் கோளுக்கு வளையங்கள் உண்டு இதுல எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க சோ இதுல எதெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வெள்ளி கோள் கிழக்கிலிருந்து மேற்கா சுத்துது வெள்ளி வந்து கிழக்கு நம்ம தான் படிச்சோம் கோள்களுடைய சுட் கோள்கள் வந்து ரெண்டு டைப்ல சுத்துதுன்னு நம்ம படிச்சோம் ஒன்று 
கிழக்கில் இருந்து மேற்காக சுற்றக்கூடிய கோள்கள் மொத்தம் இரண்டு அதே போல மேற்கு வந்து கிழக்காக சுத்தக்கூடிய கோள்கள் மொத்தம் ஆறு மொத்த கோள்கள் எண்ணிக்கை மொத்தம் எட்டு நம்ம படிச்சோம் இல்ல இரண்டு கோள் கிழக்கு வந்து மேற்கா சுத்தது நம்ம படிச்சோம் ஒன்று வந்து வெள்ளி சோ இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா யுரேனஸ் வெள்ளியும் இரணசும் கிழக்கில இருந்து மேற்கா சுத்தது அப்ப இல்ல பாருங்க அது கரெக்ட் தான் பர்ஸ்ட் டேட் தான் கரெக்ட் சோ செகண்ட் பாருங்க ஜூன் இருபத்தி ஒன்னாம் தேதி கடகரையில சூரிய கதிர் செங்குத்தா விடுது சோ அதுவுமே நமக்கு என்னதான் செவ்வாய்க்கோளுக்கு வளையங்கள் உண்டு செவ்வாய் கோளுக்கு என்ன கிடையாது செவ்வாய்க்கோளுக்கு ஒன்னு மட்டும் ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் அடுத்த கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அடுத்து கூற்று ஒன்று பூமி நீர்கோளம் என அழைக்கப்படுகிறது பூமி தன் அச்சில் சொல்வதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுது சோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்ன அப்படின்னா பாருங்க கூற்று பாருங்க பூமி தன் அச்சில் சொல்வதால் பருவ காலங்கள் ஏற்படுகிறது சரியா சோ அப்ப கூற்று ஒன்று பாரு இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோ கூற்று ஒன்று சாரி கூற்று ரெண்டு வந்து தவறு சோ கூற்று தன் அச்சில் பாத்தீங்கன்னா பூமி நீர்கோளம் என்று அழைக்கப்படுது கட்டு தன் அச்சில் சொல்வதால் பருவகால மாற்றம் ஏற்படுது தன் அச்சில் சொல்வதால் பருவகால மாற்றம் ஏற்படாது பூமி சூரிய சுத்தி வர்றதுனால பருவகால மாற்றம் ஏற்படும் அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு கேள்வி கேட்டா கூற்று ஒன்று சரி கூற்று இரண்டு தவறு ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர் சோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்க பெயர் இடுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பெயர் இடுக பாருங்க சோ பெயர் இடுக பஸ்ட் ஒன் பாருங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பெயர் இடுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பாருங்க பெயர் இடுக சோ விண்மீன் பாருங்க பஸ்ட் விண்மீன்கள் தொகுப்பு விண்மீன் திறன் மண்டலம் நம்ம சொல்றோம் என்ன சொல்றோம் ஆஹ் விண்மீன் விண்மீன் பாருங்க பாக்கலாம் ஆஹ் விண்மீன் திரல் மண்டலம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் விண்மீன் திரல் மண்டலம் அடுத்த நெக்ஸ்ட் பாருங்க அடுத்து பூமிக்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் திரல் மண்டலம் எது அப்படின்னு கேட்டா சோ ஆண்ட்ரமோடா சரிங்களா என்னது ஆண்ட்ரோடா அப்படின்னு திரல் மண்டலம் பக்கத்தா இருக்குது சோ அடுத்து பிரகாசமான கோள் இப்பதான் நம்ம பார்த்தோம் சோ பிரகாசமான கோள் எது சோ அதிகமான ஒளிரும் பிரகாசமானது அப்படின்னு கேட்டா ஏதாவது வெள்ளி தான் வந்து பிரகாசமான கோள் எது வெள்ளி அடுத்து உயிரினங்கள் உள்ளடக்கிய கோலம் உயிரினங்கள் உள்ளடக்கியது பூமி அடுத்து முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாட்களை உடைய ஆண்டு நம்ம என்ன சொல்றோம் லீப் இயர் நம்ம சொல்றோம் லீப் ஆண்டு ஏன்னா நார்மலா வந்து லீப் இயர் சொந்த முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி இருபத்தி நாலு நாட்கள் நம்ம சொல்றோம் இது எதுக்காக அப்படின்னா பூமி தன்னைத்தானே சுற்றுவதற்கு இருபத்தி மூணு மணி நேரம் ஐம்பத்தி ஆறு நிமிஷம் எடுத்துக்கிடு பூமி தன்னைத்தானே சுத்துறதுக்கு பூமி தன்னைத்தானே சுத்துறதுனால என்ன நடக்கு நமக்கு பகல் இரவு மாற்றம் நடக்கு அதே பூமி சூரிய சுத்தி வர்றதுனால என்ன நடக்கு பருவ கால மாற்றம் நடக்கு அப்ப ஒரு முறை பூமி சூரிய சுத்தி வர்றதுக்கு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சு புள்ளி இருபத்தி நாலு நாட்கள் எடுத்துக்கிடுது சோ அதான் ஒரு ஆண்டு நம்ம சொல்றோம் இந்த பாயிண்ட் டுவெண்டி போர் எல்லாம் சேர்ந்துதான் என்ன பண்றாங்க ஒவ்வொரு நான்கு ஆண்டுக்கு ஒரு முறை லீப் ஆண்டு வருது அதான் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஆறு நாட்களை உடைய ஆண்டு லீப் ஆண்டு என்று அழைக்கப்படுது லீப் வருஷம் அருகில் உள்ள கோள் இது அப்படின்னு கேட்டா சோ சூரியனுக்கு மிக அருகில் உள்ள கோள் வந்து புதன் கோள் புதன் அதே போல சூரியனுக்கு பாருங்க அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க பெரிதான கோள் சோ பெரிய கோள் எது அப்படின்னு கேட்டா வேளாண்மைங்க இருக்கிறதுலயே மிக பெரிய கோள் வந்து வேளாண்மைங்க இருக்கிறதுலேயே பெரிய கோள் அது வியாழன் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுலேயே முதல் பெரிய கோள் வியாழங்க இரண்டாவது பெரிய கோள் சனி மூன்றாவது பெரிய கோள் யுரனஸ் நான்காவது பெரிய கோள் டெப்டியூனு அஞ்சாவது பெரிய கோள் வந்து பூமி சோ பூமி எத்தனாவது பெரிய கோள்னு கேட்டா பூமி அஞ்சாவது பெரிய கோள் அஞ்சாவது பெரிய கோள் பூமி ஆறு செவ்வாய் ஏழு வெள்ளி எட்டு புதன் சோ இருக்கிறதே மிக சின்ன கோள் வந்து புதன்ங்க அப்ப இருக்கிறதே மிக பெரிய கோள் வந்து வியாழங்க பெரியதான கோளு எது வியாழன் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சூரியனம் இருந்து அடுத்த கொஸ்டின் சூரியனம் இருந்து தொலைவில் உள்ள கோள் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இவ சூரியனம் இருந்து கோள்களோட ஆர்டர் கேட்பாங்க அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கு அப்படின்னு வச்சுங்க ஷார்ட் கட் வந்து ஒரு லைன் மை மை வெரி என்ன வச்சுங்க மை வெரி எஃபிசியன்ட் மதர் சோ கோள்களுக்கான ஷார்ட் கட் பாருங்க மை வெரி எஃபிசியன்ட் மதர் மதர் ஜஸ்ட் 
same as now. So, this is the cold color. Now, what is the mercury? Mercury. So, we are the Venus. That is the earth. That is the earth. So, that is the mass. That is the cold 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 mass. That is the one line of the body, a pretty memory. Every watching my very efficient mother just saved us. No, so young the day, young Mercury, so being the Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. If you like it, you can Surian number the Neptune, our cancer, Tolable local on the Neptune. Neptune. Apo Arigil will look called Negata Arigil will look at the other. Sorry, you'll only Mercury. Say, I'm learning from Buddha Namasolo. Add a text for send me the cold. Yet the Namasolo, Sevai. Sevai kerja ni naga seni rak gold, mandi sevai nama sumber. Sevai seni rak gold. Cepat cepat next. Apa anda question part terus nama ada next part lama. Ada tu. So nama pak apa orang tu? Cingla. Next. So ada tu nama ada tu lesson tu nama pak apa orang. So apa ini video ular nama mana pergi tu? Ini ini lesson tu betulnya full lah book pack nama pak itu. Tolong deh, adat deh video la, nama mana pandra. So next lesson kana book pack question nama pagro. So izda niye first bus niye pagri na, ada ko previous lesson, muntal lesson kana video sama YouTube la potro. So adi yang sini niye, niye patah niye. Tolong deh nama akarane YouTube channel la follow pandra. Thank you, next video la cila, patah.